Ілля Новіков, російський адвокат. Один із захисників незаконно ув'язненої судом Росії льотчиці Надії Савченко. Зараз захищає інтереси українських політв'язнів Станіслава Клиха та Миколи Карпюка. Росія мусить зняти заборону на діяльність меджлісу кримсько-татарського народу в окупованому Криму, а також забезпечити право українців на навчання рідною мовою. Про це йдеться в першому рішенні суду ООН в Гаазі, який розглядає справу «Україна проти Росії». Київ звинувачує Москву в утисках прав українців та кримських татар у Криму, а також у фінансуванні тероризму. Аргументи України щодо підтримки тероризму суд поки що визнав недостатніми для застосування проти Росії запобіжних заходів. Чи вдасться притягнути Росію до відповідальності? Не существует такого суда, который мог бы издать приказ, который Россия бы исполнила беспрекословно. Даже если бы они удовлетворили все, проши... все просьбы Украины по поводу вот этих превентивных мер в полном объеме, это само по себе бы ни к чему не привело. Любые подобные суды делаются как заготовка для либо последующих кейсов более предметных, которые связаны с судьбой конкретных людей или с конкретными вопросами по статусу отдельных территорий. И второе, для чего это делается? Это делается для создания правовой базы, такой подпорки для разного рода переговоров. На мой взгляд, с точки зрения Украины, хорошо, что состоялись превентивные меры хотя бы по одной составляющей. Это уже закрепляет какие-то важные факты, которые Украине важно закрепить чтобы потом в дальнейшем а, уже отталкиваться от этого как от равной точки. Но а, не нужно и не нужно было с самого начала тешить себя иллюзиями, что в этом суде могло волшебным образом решиться, там, например, судьба Крыма или какие-то такие осязаемые вопросы. Этого не могло быть просто в силу того, что в международных судах такие вещи не происходят. Психічний стан незаконно засудженого в Росії українського політв'язня Станіслава Клиха значно погіршився. Він навіть хотів вчинити самогубство. Про це повідомила його мати. За словами жінки, до такого стану її сина довели систематичні тортури тюремників та насильницьке введення йому психотропних препаратів. Днями російський омбудсмен Тетяна Москалькова запропонувала провести психологічну експертизу, аби з'ясувати можливість звільнення Клиха за станом здоров'я. Коли російська влада звільнить Станіслава Клиха? Я не склонен переоцінювати і не склонен слишком довіряти словам російських представників. Ми знаємо на предыдущих примерах, на предыдущих ділах українців, що російська сторона дуже любить сводити все к темі надлежащого чи ненадлежащого медицинського обслуговування. Ми говоримо, ви повинні його освободити, тому що діло фальшиве, тому що він не виновен. Россия отвечает, мы постараемся обеспечить максимально хороший медицинский уход. Это не решение вопроса, а ни по одному из украинских политзаключенных, лиц которых украинский МИД считает незаконно удерживаемыми в России граждан Украины, нет того прогресса, который позволял бы нам говорить, что в какие-то разумные сроки, там через месяц или через два, соответствующий человек будет дома. Ситуация Стаса Клыха, она ну, ни в каком из смыслов не вызывает оптимизма.